Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our economic and demology paper. In this video lecture, we will talk about the three different points which is included in your syllabus. First, insects as a food, insect in research, and then we will uh, talk about the butterfly farming. So, let us proceed. So, first of all, we will talk about the entomophagy. Ento means insects, and phagy means eating. So, uh, in short, this term belongs to the practice of eating insects or using insects as food material. In previous time, it was used for uh, the eating of insects by human beings as well as by other animals too. But nowadays, it's been using for uh, only human beings who use insects as a food. Uh, so it's not a today's practice or it's not a one two or some previous years back practice it's been practiced by thousand years ago and insects are use, uh, used as a food by human beings from number of uh, uh, people who belong to the number of countries or number of continents so this practice occurs mainly in uh, south africa central and south africa and asian con uh, continent mein ye hota hai australian continent mein bhi uh, entomophagy dekhi jati hai and latin america is also having such practice and uh, number of countries of these continents use insect as a food why to use insects as food is another question that comes in mind when we talk about the entomophagy as because we are not uh, uh, the people who belong to such practice so uh, just because a number of uh, these continents use insects as a food just because it having uh, the high protein uh, in them they just provide fat also they provide calories they provide vitamin a b1 b2 and d also and number of minerals like iron and calcium are present in insects and uh, the entomophagy is uh, done by around 3000 ethnic groups or they practice such an uh, entomophagy ethnic groups are such kind of groups which are uh, a kind of tribes uh, there are a number of tribes who use insect as a food and they use insect as a food like uh, at their uh, some festivals also for and they use insect uh, food in their special uh, menu for their special festivals by certain tribes uh, just because they uh, just think that it's their ancestry uh, practice and uh, their ancestors used to eat insects and it's kind of their tradition to uh, eat insects. So, a number of tribes are there. Bohat sari tribes hai. Uh, certain African tribes are there. Kuch uh, Asian tribes hai. Jo uh, insects ko as a food use kati hai. Wo bhi special food material use kati hai. For their uh, culture and uh, for their festivals unke jo festivals hote hain usme wo special food material ki tarah usko use karte hain just because ke wo unka ek cultural practice hai jaise pratha bolte hain to waise hi unki ek pratha hai aur unke ancestors jo hai unke purvaj jo hai wo us pratha ko karte the that's why they just continue doing that tradition and uh, these insects are also used as a street food at a uh, number of Asian cities and Latin American cities, Australian cities, mein, uh, African cities. Mein, yeah. Especially in uh, certain African cities and Asian countries, uh, it is being used as uh, street food. So, famous street food ki tarha isko use kiya jata hai in uh, or, uh, like uh, Asian countries, mein main bolu to Hong Kong. Uh, Bangkok and uh, uh, China or uh, uh, Korea etc these these countries have the special food market for these street food or uh, this insect as a street food so insects ki jo uh, street food hai unka ek special market hai wahan pe especially China is the most famous and uh, most popular for entomophagy uh, entomophagy and वहाँ पे ये देख सकते हो आपके जो stick insect sticks are there and grasshoppers fried grasshoppers are also there so they use these 
insects as their food now let's go for the uh, calories or energy what we get from insects or kya percentage hota hai so uh, this much 10 kg of food jitna uh, energy deta hai cereal 10 kg of cereal jitna energy deta hai utna hi energy 1 kg of beef se milta hai while in ke comparison mein aap dekho to only 9 kg of uh, uh, the in- insect gives the same amount of energy okay to yahan pe dekh sakte ho yahan pe aap 10 kg khaoge to aapko utna energy milega to yahan pe ye dono mila kar 10 kg jo prepare kar rahe hain so this 9 kg of that मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो उतना ही एनर्जी देता है और सेकेंड uh, थिंग अगर आप कंपेरिजन करोगे वैन यू वी आर डूइंग कंपेरिजन ऑफ द फूड देन द इट हैज़ सेवेंटी टू परसेंट ऑफ प्रोटीन बाइल बीफ में होता है ओनली फिफ्टी टू परसेंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट होगा सिक्सटीन परसेंट एज वी डोंट नीड फैट दैट मच सो इट इट इज़ हैविंग फोर्टी एट परसेंट वाइल यहाँ पर सिर्फ सिक्सटीन परसेंट फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो हियर हियर कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट देर कार्बोहाइड्रेट्स हमको सीरियल से मिलता है वाइल दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट इज़ हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स टू सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट हैं इन इंसेक्ट्स वी गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ए सिम्प्लीफाइड फॉर्म और जबकि यहाँ पे हमको फैट ज़्यादा मिल रहा है एंड प्रोटीन इज़ लेस इन अमाउंट वाइल कार्बोहाइड्रेट इज तो ज़ीरो so this is why uh, the insects are used as a food just because they are uh, having high amount of protein in them now let's come for the next topic that is insect in research so uh, as insects are more important uh, members of tropical region and they are most important members of uh, ecosystem uh, it is said that if there is no insect then there will be no life on earth to aisa isliye bola jata hai just because insects are most important pollinators jaise ki humne pehle pichli lecture mein dekha that they are the most important uh, that carrier of pollen, pollen grains and they just help in pollination जिसकी वजह से जो हर सॉरी जो प्लांट्स है जो प्रोड्यूसर्स है उनका नंबर बढ़ता है एंड जस्ट बिकॉज प्रोड्यूसर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा और इकोसिस्टम में अदर लाइफ्स भी सरवाइव कर पाएंगे एंड उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के जो पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है दीज इंसेक्ट्स आर बींग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स सो as they are such important part of uh, ecosystem uh, and they are uh, the most uh, balancing agent of ecosystem so it's been uh, really uh, essential to do research on them and uh, uh, scientists are doing number of researches on them as per the research is concerned the drosophila is most common uh, इंसेक्ट विच इज़ यूज फॉर द रिसर्च पर्पज ग्रास हॉपर्स कॉक्रोच पर भी होता है लेकिन ग्रास दिस ड्रॉसोफिला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर जेनेटिक रिसर्च इज कंसर्न जेनेटिकली रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है ड्रॉसोफिला पे एज दे आर हैविंग शॉर्ट लाइफ इंसेक्ट पर रिसर्च करना इसलिए ईजी होता है जस्ट बिकॉज कि उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और उस शॉर्ट टाइम में वी कैन जस्ट गो फॉर द ऑल स्टेज ऑफ द लाइफ अगर हम कोई और एनिमल लेते हैं जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है उसकी लाइफ के हर फेज़ को देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है उसकी लाइफ के हर फेज को स्टडी करने में प्रॉब्लम होता है जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग लॉन्ग लास्टिंग लाइफ तो उनका जो हर एक फेज़ है वो प्रोलॉन्ग होगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू दैट द इंसेक्ट्स आर मोस्ट प्रिफरेबल एंड सूटेबल एनिमल्स टू डू रिसर्च ऑन जस्ट बिकॉज के उनका लाइफ स्पैन भी छोटा है एंड दे आर नॉट हैविंग दैट मच स्मॉल साइज माइक्रो ऑर्गेनिज जैसे बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज भी नहीं होता है सो दैट के यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर दैम एंड प्लस दे आर हैविंग वन मोर पेबलिटी दे कैन जस्ट मल्टीप्लाई 
फास्टली और वी कैन से दैट दे रिप्रोड्यूस फास्टली उनका रिप्रोडक्शन भी फास्ट होता है उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है और दे आर हैविंग माइन्यू टू मॉडरेट साइज जिसकी वजह से ईजी हो जाता है टू डू रिसर्च ऑन दैम एंड दिस इज हाउ एंड दिस इज वाई दिस इंसेक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च ऑल्सो एंड जैसे कि मैंने बोला कि इको सिस्टम के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इको सिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सो दैट्स वाई सो एज टू चेक आउट देयर सर्वाइवल कैपेबिलिटी वो और एक बात होती है इंसेक्ट्स में दे जस्ट बिकम मोर रजिस्टेंट एंड मोर क्विकली रजिस्टेंट टू द इन्वामेंट तो वो कैसे करते हैं हाउ दे डू सो एंड हाउ इट कुड बी हेल्पफुल फॉर अस टू हाँ सच काइंड ऑफ कैपेबिलिटी सो इन दैट वे ऑल्सो इट्स बीन इम्पॉर्टेंट टू डू रिसर्च ऑन इंसेक्ट्स और लास्ट uh, लेक्चर में ही हमने पढ़ा है दैट के इंसेक्ट्स एज अ ड्रग्स भी यूज होते हैं एज अ मेडिसिनल उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं सो टू लर्न अबाउट टू सर्च अबाउट द मोर दैट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसेक्ट हाउ वी कैन जस्ट use them as a medicine so for that purpose also research is more important and insects are more imp- uh, that important regarding research purpose so uh, this is how and this is why insects are the most important in research and uh, the one can research on them now let's go for the next topic that is butterfly farming so uh, first thing is that that what is butterfly farming butterfly farming is a scientific way of rearing of butterflies by providing them a particular and uh, uh, that uh, kind of a natural realm unke natural realm jaisa unko atmosphere dena ecosystem dena aur wahan pe unhe rear karna is a kind of practice which is called as butterfly farming unko butterfly houses bola jata hai jahan pe ye farming ki jati hai ya unka rearing kiya jata hai that is a butterfly farm or a butterfly house aur usko ek aur name diya gaya hai as these butterflies belong to the lepidoptera uh, order that's why that particular place is also called as lepidopteria uh, terrarium lepidop terrarium bhi bola jata hai usko so this facilitates the butterflies to breed in that particular place and uh, to live in that particular place aur unko wahan pe ek safe and uh, natural uh, realm jaisa ek natural aur uh, safe atmosphere milta hai where they just grow and reproduce and they just survive at that particular place nowadays these uh, butterfly houses are also used as a kind of tourist uh, places also yahan pe aap different uh, species of butterflies ko dekhne ja sakte ho jaise ki zoos mein uh, animals hote hain waise hi butterflies ko unke natural realm mein hi rakha jata hai and you can just uh, have uh, your day with these natural इंसेक्ट्स इन देर नेचुरल रियलम उनको वहाँ पर ट्रैप नहीं किया जाता है दे आर दे आर जस्ट सेट फ्रीली दे कैन जस्ट मूव फ्राम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर और वहाँ पर गार्डनिंग होती है नंबर ऑफ फ्लावर्स आर जस्ट गार्डन ओवर देर बट फॉर दिस पर्पज़ यू नीड ब्रॉड एरिया टू डू सो एक जितना ब्रॉड एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ आप बटरफ्लाई फार्मिंग में कर सकते हो और रेयर कर सकते हो एंड इट्स काइंड ऑफ ऑपरेटेड एज अ म्यूज़ियम ऑल्सो जो म्यूज़ियम होता है यूनिवर्सिटीज़ में सो काइंड ऑफ दैट ऑल्सो कि यूजिंग लाइव और रियलिस्टिक लिविंग बटरफ्लाईज फॉर शोइंग पीपल हाउ दे आर हैविंग सच वराइटी वास्ट वराइटी एंड हाउ दे जस्ट प्रिफर टू लिव इन देयर नेचुरल रियलम सो ऐसे इसको यूज़ किया जाता है और बहुत सारे जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में भी इसको यूज़ किया जाता है दैट के और जो ओनर्स होते हैं वो उसको एज अ टूरिस्ट प्लेस भी यूज़ करते हैं एंड इन सर्टन that hotels also it's been used as a uh, i'm sorry it's been used as 
दैट शो केस की तरह उसको यूज़ किया जाता है बट uh, बहुत सारी प्लेसेस पे सच बटरफ्लाई फार्मिंग्स फार्म्स जो है बटरफ्लाई हाउसेस जो है वो रखे गए हैं सो दैट पीपल कैन विजिट दे एंड हैव द इंटरक्शन विद बटरफ्लाईज इन देर नेचुरल रियलम सो दिस इज नॉट हैविंग दैट मच एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस टॉपिक सो दैट्स वाई आई हैव कंपाइल दीज थ्री टॉपिक्स टूगेदर hopefully you have understood it uh, and you have no doubts regarding these topics so thanks for watching have a nice day